ട്രംപിനൊപ്പം ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ വസ്തു അറിയണം ന്യൂക്ലിയർ ഫുട്ബോളിനെ ആദ്യമായി ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കാൻ എത്തിയ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപാണ് ഇപ്പോൾ വാർത്തകളിലെ താരം ട്രംപിനൊപ്പം ഇന്ത്യയിലെത്തിയവയിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ വസ്തുവാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫുട്ബോൾ ശരിക്കും എന്താണ് ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫുട്ബോൾ അപരിചിതമായ ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തിരയുന്നവർ നിരവധിയാണ് ട്രംപ് മാത്രമല്ല എല്ലാ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ്മാരും പ്രസിഡന്റുമാരും ട്രംപ് മാത്രമല്ല എല്ലാ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റുമാരും എപ്പോഴും തങ്ങൾക്കൊപ്പം കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒന്നാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫുട്ബോൾ ഒരു ബ്രീഫ് കേസിനെയാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫുട്ബോൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് താൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് അകലെയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലോകത്ത് എവിടെയും ഒരു ആണവ യുദ്ധം നടത്താൻ അധികാരം നൽകുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ബ്രീഫ് കേസിലെ ഉള്ളടക്കമെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം നിരീക്ഷകർ പറയുന്നത് അമേരിക്കയുടെ പ്രതിരോധ സിസ്റ്റത്തിന്റെ തന്ത്രപ്രധാനമായ മൊബൈൽ ഹബ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം ട്രംപിന്റെ അംഗരക്ഷകർ അല്ലെങ്കിൽ എ ഡി സി ആയിരിക്കും ഇത് കയ്യിൽ വെക്കുക പ്രസിഡന്റിന്റെ പാർശ്വഭാഗത്ത് നടക്കുകയും ന്യൂക്ലിയർ ഫുട്ബോൾ കയ്യിൽ വെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എ ഡി സി പ്രസിഡന്റിന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് എന്ന വിശേഷണവും എ ഡി സിക്ക് നൽകാറുണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ ഫുട്ബോൾ എന്നാൽ അതിനൂതന യന്ത്രമൊന്നുമല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ഡേറ്റ് ഡേവിഡ് എയ്സൺ ഹോവറുടെ കാലത്ത് തുടങ്ങിയതാണിത് ലോഹനിർമ്മിതമായ ഒരു സീറോ ഹാലിബർട്ടൺ ബ്രീഫ് കേസാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫുട്ബോൾ ഇതിന് കറുത്ത ലെതർ ആവരണമിട്ടിരിക്കുന്നു ഏകദേശം ഇരുപത് കിലോയാണ് മൊത്ത ഭാരം നാല് പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത് ഒന്ന് ഒരു ബ്ലാക്ക് ബുക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രാജ്യം ആക്രമിച്ചാൽ തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് ക്ലാസിഫൈഡ് സൈറ്റുകളുടെ ലിസ്റ്റ് അടങ്ങുന്ന മറ്റൊരു ബുക്ക് മൂന്ന് എട്ട് മുതൽ പത്ത് കടലാസ് വരെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചണക്കടലാസ് ഫോൾഡർ അടിയന്തര മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത് ആണവായുധം ഉപയോഗിക്കാൻ അമേരിക്കയുടെ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് കൂടിയായ പ്രസിഡന്റ് തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ സ്വകാര്യമായ ഒരിടത്തേക്ക് എ ഡി സി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും തുടർന്ന് ബ്രീഫ് കേസ് തുറക്കും തുടർന്നൊരു കമാൻഡ് സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫിന് അയക്കും തുടർന്ന് ഏതെല്ലാം രീതിയിലായിരിക്കണം ആക്രമണം നടത്തേണ്ടതെന്ന് പ്രസിഡന്റ് തൻ്റെ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ജോയിൻറ്റ് ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫിന്റെ ചെയർമാൻ എന്നിവരുമായി കൂടിയാലോചിക്കും ഒറ്റ ക്രൂസ് മിസൈൽ അയച്ചാൽ മതിയോ പല ഭൂഖണ്ഡാന്തര മിസൈലുകൾ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കണോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കും ഇവയുടെ വരും വരായികളെല്ലാം നേരത്തെ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കും പ്രസിഡന്റിന്റെ ഉത്തരവ് മിലിറ്ററി പരിഗണിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇത് പ്രസിഡന്റ് തന്നെയാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പിക്കണം ഇതിനായി ഒരു സവിശേഷ പ്ലാസ്റ്റിക് കാർഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിനെ ബിസ്ക്കറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആണവയുദ്ധത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് മാത്രമല്ല ഇടപെടുക പ്രസിഡന്റ് ആണ് ആണവായുധം പ്രയോഗിക്കാനുള്ള ഉത്തരവിടുന്നതെങ്കിലും ഇത് പ്രസിഡന്റ് തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നത് സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് അതായത് പുതിയ കാലത്തെ പ്രയോഗം വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫാക്ടർ ഓതന്റിക്കേഷൻ എന്നാൽ ഇത് വേണ്ടെന്ന് പറയാനുള്ള അധികാരമൊന്നും സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സിന് ഇല്ല ന്യൂക്ലിയർ ഫുട്ബോൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് ഒരു സമയത്ത് ഒരാളാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടി തീരുമ്പോൾ അടുത്ത ആളിലായിരിക്കും ചുമതല ഈ ചതുര ബാഗിന് എങ്ങനെയാണ് ഫുട്ബോൾ എന്ന പേര് വീണത് എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല അടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടായ മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഫുട്ബോളും ചുമന്ന് ചൈനയിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെയുള്ള സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബ്രീഫ് കേസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ട്രംപിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ചെറിയ വാഗ്വാദം നടത്തേണ്ടതായി വന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന്റെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഒരു മൊബൈൽ ഹബ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫുട്ബോളിനെ